For complete courses, visit our website myintracademy.com. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notified for our future updates. So students, now we are going to start second year mathematics. Or this chapter ke saath hum start karenge. That is chapter number one, and the name of this chapter is functions and limits. So, jaisa ki aap iske naam ko dekh sakte hain, ki iske naam ke andar aapke paas do baatein batai gayi hain. Pehli baat hai aapke paas functions, and the second one is limits. So keeping it simple, hum yahan pe sabse pehle karne kya wale hain. Hum yahan pe functions ke upar baat karenge. और फिर उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से फिर हम लिमिट्स को समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये कि इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीजों को पढ़ना है दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स पहले हम फंक्शन करेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज इक्वेशन एंड देन लिमिट्स एंड देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर तो फंक्शन का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ पुरानी बातें डेफिनेटली रिकॉल हो रही होंगी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ये वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं किया होगा या कभी ये वाला वर्ड आपने पहली दफा नहीं सुना फंक्शंस का वर्ड आप डेफिनेटली अपनी अर्लियर क्लासेस में जरूर सुन चुके होंगे अलबत्त लिमिट एक ऐसी बात है जो कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे या हो सकता है फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन में आपने इसको जरूर देखा होगा लेकिन समझा नहीं होगा ओके तो चले अब यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर देखें अर्लियर क्लासेस के अंदर आपने फंक्शन को कुछ इस तरह से समझा होगा कि फंक्शन इज अ मशीन कि फंक्शन आपके पास एक ऐसी मशीन होती है विच एक्सेप्ट इनपुट एंड अकॉर्डिंगली गिव्स आउटपुट कुछ इस तरह से आपको बताया गया होगा और आपको इस तरह से भी बताया हो गया फॉर एग्जाम्पल मैं लूजली स्पीकिंग आपको बता रहा हूं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इनपुट दें आप सेट ऑफ इनपुट आप क्या दें फॉर एग्जाम्पल आप एक्स की वैल्यू वन टू और थ्री पुट करें तो इसका मतलब ये कि फंक्शन बेसिकली कैसी मशीन है कि जिसमें हम x को एज एन इनपुट कर रहे हैं इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे f ऑफ वन पुट करूं यानी जहां जहां x है वहां पे वन पुट करूं तो वन का क्यूब प्लस वन इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपके पास टू सिमिलरली अगर मैं f ऑफ टू की बात करूं तो x की जगह टू पुट करना होगा टू का क्यूब प्लस वन तो टू का क्यूब एट प्लस वन नाइन इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ थ्री की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा एक्स का क्यूब यानी थ्री का क्यूब प्लस वन तो थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट इसका मतलब क्या है कि जब आपने कुछ इनपुट करा एक्स की वैल्यू जब आपने इनपुट करी तो अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल गया आउटपुट क्या मिला आपको टू नाइन और ट्वेंटी एट ओके तो ये तो आपकी पुरानी बात हो गई कि जिसके अंदर आपने फंक्शन को कुछ इस अंदाज में पढ़ा होगा फंक्शन इज अ मशीन विच एक्सेप्ट इनपुट एंड अकॉर्डिंगली गिव्स आउटपुट लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम फंक्शन को पढ़ेंगे वो एक डिफरेंट मैनर में पढ़ेंगे ये भी आपके पास फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन को हम कह सकते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ठीक है वेरिएबल की टर्म्स में फंक्शन डिफाइंड है लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन वो थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है लेकिन उससे पहले आप उसकी डेफिनेशन को देख लें सो so, डेफिनेशन के लिए मैंने आपके सामने बुक कैरी की हुई है दिस इज योर बुक फंक्शन की देखिए डेफिनेशन क्या होती डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच यानी आप देख सकते हैं कि इट इज अ बाइनरी रिलेशन ये एक बाइनरी रिलेशन है बाइनरी का मतलब होता है टू फॉर विच एलिमेंट ऑफ डोमेन फॉर विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन क्या होता है यहां पे देर इज वन एंड ओनली वन देर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज एलिमेंट ऑफ रेंज ठीक है अच्छा जी अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इट इज अ बाइनरी रिलेशन बेसिकली एक बाइनरी रिलेशन है दो बातों दो चीजों की बात की जा रही है कि जिसमें फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज कि जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास देर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज यानी आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है रेंज के अंदर 
अच्छा अब यहाँ पे आपके पास दो नई टर्म्स इस्तेमाल हो गई डोमेन और रेंज देखिए डोमेन और रेंज होता क्या है डोमेन हम कहते हैं जो भी आपके पास सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं जो भी सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं दैट इज नोन एज दी डोमेन और उसकी मदद से जो आपके पास आउटपुट आता है दैट इज नोन एज दी रेंज इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये आपके पास क्या है डोमेन है क्योंकि वन टू थ्री हमारे पास हमने क्या कर रहे थे एक्स इनपुट कर रहे थे तो सेट ऑफ इनपुट इज नोन एज दी डोमेन और इस एक्स की वैल्यू को पुट करने से हमें क्या मिल रहा था आउटपुट तो आउटपुट हमें क्या मिला टू नाइन और एटीन और ट्वेंटी एट तो इसका मतलब क्या है कि ये है आपके पास रेंज इस के लिहाज से तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सेट्स लेते हैं एक आपके पास होता है सेट ऑफ डोमेन एक होता है आपके पास सेट ऑफ रेंज ठीक है किस तरह से देखिए सेट को आपको कुछ इस अंदाज में रिप्रेजेंट कराया जाता है लेट से ये आपके पास एक सेट है और ये आपके पास दूसरा सेट है मैं इसको नाम दे देता हूं ये आपके पास सेट ए है ये आपके पास सेट बी है हर सेट में कोई ना कोई आपके पास एलिमेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वन टू थ्री फोर और इधर मैं आपको एलिमेंट्स कुछ नाम दे दू फाइव सिक्स सेवन एट अच्छा अब ये कहा जा रहा है कि फंक्शन ऐसा बाइनरी रिलेशन है देखें दो डोमेन और रेंज की बात की जा रही है तो बाइनरी रिलेशन हो गया कि जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए और डोमेन मैंने लिया हुआ सेट ए देर एग्जिस्ट या देर इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज उसके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए तो इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैपिंग करूं मैं वन को मैप कर रहा हूं फाइव से टू को मैप कर रहा हूं सिक्स से थ्री को मैप कर रहा हूं सेवन से और थ्री को मैप कर रहा हूं मैं एट से और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मुझे चेक करना होगा कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देखिये फंक्शन के लिए आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डोमेन का हर एलिमेंट के लिए एक रेंज होना चाहिए इसका मतलब ये कि वन के लिए आपके पास रेंज क्या है फाइव टू के लिए सिक्स है थ्री के लिए सेवन और थ्री के लिए एट है ठीक है फोर के लिए कोई रेंज ही नहीं है इसका मतलब ये कि अगर डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए कि जिसके लिए आपके पास कोई रेंज ना हो या जो नंबर किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि ये आपके पास फंक्शन नहीं है क्यों फंक्शन नहीं है क्योंकि कहा गया है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन डोमेन के हर एलिमेंट के लिए तो इसका मतलब ये कि हर एलिमेंट का रेंज होना चाहिए इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है सेकेंड केस क्या है सेकेंड केस ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही रेंज होना चाहिए इसका मतलब यह है कि वन का रेंज क्या है फाइव अब इसको ऑर्डर पे लिख सकते हैं वन कॉमा फाइव इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू के लिए आपके पास सिक्स है आप कह सकते हैं टू कॉमा सिक्स थ्री के लिए आपके पास सेवन भी है थ्री के लिए आपके पास एट भी है यानी इसका मतलब है ये हो गया थ्री कॉमा सेवन थ्री कॉमा एट तो ये वाली दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि डोमेन के एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो रेंजेस आ गई है थ्री सेवन पे भी मैप कर रहा है थ्री एट पे भी मैप कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन आपके पास नहीं होगा ठीक है तो दोबारा रिपीट कर लेता हूं बहुत आसान बात है फंक्शन एक ऐसा फाइनरी रिलेशन होता है कि जिसके अंदर आपके पास एक तो डोमेन का तमाम के तमाम एलिमेंट मैप होने चाहिए सबसे पहली बात दूसरी बात के एक डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि थ्री सेवन और एट के ऊपर मैप कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इस डोमेन की दो रेंजेस आ गई तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा ठीक है इसका मतलब ये कि इस केस में इट इज नॉट अ फंक्शन ये फंक्शन नहीं है ठीक है अच्छा जी अब फंक्शन कैसे होते हैं फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं इसको जरा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं बहुत आसान बातें हैं अच्छा जी अच्छा यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि आप बताएं कौन से फंक्शन है कौन से फंक्शन नहीं है इसी चीज को मैं देख लेता हूँ ऑर्डर पेयर के थ्रू आपके पास कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर गिवेन है वन कॉमा टू थ्री कॉमा फोर और फाइव कॉमा सिक्स और एक और बात आपसे ये पूछी गई है कि वन कॉमा फाइव ठीक है टू कॉमा थ्री और फोर कॉमा सेवन और टू कॉमा नाइन अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि ये जो आपके पास एक बाइनरी रिलेशन है क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं अच्छा अब इधर आप एक बात ऑब्जर्व भी कर सकते हैं वो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं 
वन कॉमा फाइव इसका मतलब टू कॉमा सिक्स इसका क्या मतलब थ्री कॉमा सेवन इसका क्या मतलब वन कॉमा फाइव का मतलब ये कि वन फाइव पे मैप कर रहा है और वन जो है एलिमेंट ऑफ डोमेन है फाइव जो है वो एलिमेंट ऑफ रेंज है सही है टू कॉमा सिक्स का क्या मतलब हुआ टू सिक्स के ऊपर मैप कर रहे टू आपके पास एलिमेंट ऑफ डोमेन है सिक्स आपके पास एलिमेंट ऑफ रेंज है इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो आपके पास होता है डोमेन सेकेंड एलिमेंट होता है आपके पास रेंज अंडरस्टूड की बात हो गई अब इसका मतलब वन कॉमा टू का मतलब है कि वन टू के ऊपर मैप कर रहा है वन आपके पास डोमेन है टू आपके पास रेंज है थ्री कॉमा फोर फाइव कॉमा सिक्स ये एक फंक्शन है अब एक फंक्शन क्यों है ये फंक्शन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हुए नंबर्स रिपीट नहीं हुए का मतलब यह है कि यहाँ पे हर डोमेन के लिए यानी वन थ्री और फाइव के लिए आपके पास एक ही रेंज मौजूद है इसीलिए आपके पास फंक्शन है सेकंड केस में अगर आप देखें वन कॉमा फाइव टू कॉमा थ्री फोर कॉमा सेवन टू कॉमा नाइन ये नॉट अ फंक्शन है अब ये फंक्शन क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन के लिए आपके पास फाइव है टू के लिए आपके पास थ्री है और टू के लिए आपके पास नाइन भी है यानी टू आपके पास डोमेन है टू थ्री पे भी मैप कर रहा है टू नाइन पे भी मैप कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास फंक्शन नहीं है ओके आ, तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपके पास डोमेन का एक एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है एक आ, दो या दो, दो से ज्यादा मरतबा तो क्या होगा कि वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा ठीक है अच्छा जी चले अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं अच्छा अब आपके पास इसकी टाइप्स कुछ इस तरह से हैं मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता रहा हूं आपके पास ये टाइप्स हम ये समझ चुके हैं कि ये अभी तक फंक्शन नहीं है ये भी फंक्शन नहीं है अब टाइप्स क्या होती हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इन ऑर्डर टू बी अ फंक्शन तो यहाँ पे आपसे कहा गया है वन टू थ्री और यहाँ पे कहा गया फोर फाइव सिक्स सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन मैपिंग कैसे हुई हुई है वन फोर के ऊपर मैप हो रहा है टू फाइव के ऊपर मैप हो रहा है और थ्री भी फाइव के ऊपर मैप हो रहा है और ये आपके पास सबसे पहले तो बताएं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं और से देखिएगा सबसे पहले तो मुझे देखना है कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए आपके पास रेंजेस मौजूद है फिर मुझे ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक डोमेन की दो रेंजेस हो गई वन की रेंज फोर है टू की रेंज फाइव है और थ्री की भी रेंज फाइव है अच्छा अगर आपको कहीं ये बात कंफ्यूज कर रही है कि यहाँ पे अगर आप सोचें कि टू फाइव के ऊपर मैप कर रहा है और थ्री भी फाइव के ऊपर मैप कर रहा है ये चीज हो सकती है दो डोमेन की एक रेंज जरूर हो सकती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो डोमेन है इनकी आपके पास एक रेंज है लेकिन कभी भी एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती ओके तो इस केस में ये फंक्शन है अच्छा कहीं ये वाली बात भी आपके जहन में तो नहीं आ रही कि यहाँ पे सिक्स और सेवन तो अनयूज है कोई मसला नहीं है हमने सिर्फ डोमेन को देखना होता है कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज होने चाहिए पहली बात और दूसरी बात क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक डोमेन की दो रेंजेस हो जाए हाँ ये अलबत् जरूर हो सकता है कि दो डोमेन की एक रेंज हो ठीक है तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन है और ये किस तरह का फंक्शन है ये आपके पास इन फंक्शन है ठीक है इस तरह का फंक्शन कहलाता है आपके पास इन फंक्शन ओके अच्छा एक और फंक्शन है आपके पास अच्छा इन फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन होता है कि जिसके अंदर रेंज के कुछ एलिमेंट्स आपके पास रह जाए सही है इन नाम हमने इस वजह से दिया है क्योंकि सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर रिमेनिंग ठीक है अच्छा यहाँ पे एक और आपके पास टर्म है जिसको मैं क्लियर कराना चाहता हूं एक है आपके पास रेंज और एक है आपके पास को डोमेन अच्छा होता क्या है कि अक्सर रेंज और को डोमेन आपके पास सेम ही होता है लेकिन एट टाइम चेंज भी हो जाता है किस तरह से देखिए इसके लिहाज से आपके पास रेंज क्या है रेंज वो एलिमेंट है कि जिसके ऊपर डोमेन मैप हो रहा है तो इस सेट के अंदर फोर और फाइव के ऊपर ही डोमेन के एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि फोर और फाइव आपके पास क्या है डोमेन सही है लेकिन को डोमेन आपके पास क्या है फोर फाइव सिक्स सेवन यानी इस सेट के अंदर सिक्स और सेवन भी था कि जिसके ऊपर कोई डोमेन का एलिमेंट मैप नहीं हुआ तो वो जो एलिमेंट जिसके ऊपर डोमेन मैप नहीं हुआ उसको भी मिला के ये पूरा सेट कहलाता है को डोमेन और जिसके ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स मैप होते हैं दैट इज नोन एज दी रेंज ठीक है तो रेंज और को डोमेन को भी आप जरा समझ लें कि ये होते क्या है सही है अच्छा जी और इन फंक्शन इस वजह से क्योंकि मैंने आपको बताया कि सम एलिमेंट्स ऑफ दी सेट बी आर रिमेनिंग ठीक है ये यानी ये इसके ऊपर मैप नहीं हुए 
अगर मैं इसको ए और इसको बी का नाम दे रहा हूं अच्छा सेकेंड आपके पास क्या है वन टू थ्री फोर और ये आपके पास सेट है विच इज फाइव सिक्स सेवन अच्छा जी मैपिंग कैसे हुई है वन फाइव के ऊपर मैप हुआ हुआ है टू सिक्स के ऊपर मैप हुआ हुआ है थ्री सेवन के ऊपर मैप हुआ हुआ है और फोर सेवन के ऊपर मैप हुआ हुआ है अब जल्दी से बताएं क्या ये फंक्शन है डेफिनेटली ये फंक्शन है क्यों क्योंकि तमाम डोमेन के एलिमेंट्स मैप हो रही है रेंज के ऊपर और ऐसा कोई केस नहीं आ नहीं आ रहा कि जिसके अंदर एक डोमेन की दो रेंजेस हो रही है वन का रेंज फाइव है टू की रेंज सिक्स है थ्री की सेवन है फोर की सेवन है इस केस में भी हम ये देख रहे हैं कि थ्री और फोर की एक ही रेंज है ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन कभी भी एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती इस केस में रेंज और दो, आ, को डोमेन दोनों बराबर हैं तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन यानी ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिसके अंदर सेट बी के तमाम एलिमेंट जो है वो मैप हो रहे होते हैं सेट ए के एलिमेंट से यानी रेंज और को डोमेन बराबर होता है अच्छा अब एक और किस्म का फंक्शन है आपके पास वन टू थ्री और इसके एलिमेंट्स हैं फोर फाइव सिक्स अच्छा इसकी मैपिंग क्या है वन फोर के ऊपर मैप हो रहा है टू फाइव के ऊपर और थ्री सिक्स के ऊपर इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं वन टू वन वन टू वन एंड ऑन टू ठीक है ये इसके नाम है अच्छा वन टू वन का मतलब क्या है कि हर डोमेन की एक ही रेंज है तो वन टू वन मैपिंग हुई ओके okay? एक डोमेन की एक रेंज वन टू वन ऑन टू इस वजह से कहा क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज हो गए ओके okay? सही है अच्छा जी इसी तरह से आपके पास और भी कुछ किस्म के फंक्शन होते हैं आपके बुक में जितने हैं उन सबको हम देख लेते हैं अच्छा जी अब क्या है वन इस पर मैप कर रहा है ये इस पर मैप कर रहा है ये इस पर मैप कर रहा है क्या ये फंक्शन है ये फंक्शन है तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज हो गए और कहीं कभी भी इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एक डोमेन की दो रेंजेस आ रही हैं अलबत्त इन तमाम डोमेन की एक ही रेंज है ये बात पॉसिबल हो सकती है इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन नाम से डिफाइंड है क्योंकि हर दफा वैल्यू सेम आ रही है इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन और फाइनली आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि जिसके अंदर आपके पास मैपिंग इस तरह की होती है यानी अगर वन वन के ऊपर मैप कर रहा है टू टू के ऊपर मैप कर रहा है थ्री थ्री के ऊपर मैप कर रहा है यानी आइडेंटिटी मैपिंग हो रही है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ओके तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शन के फंक्शन आपके पास क्या होते हैं कितने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं कौन फंक्शन कहलाता है कौन फंक्शन नहीं कहलाता होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी अच्छा अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये फंक्शन है एंड लिमिट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपके लिए शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आप कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी कर रहे होंगे इससे पहले तक आप फर्स्ट ईयर में या क्लास मैट्रिक या उससे छोटी क्लासेस में आप एल्जब्रा करते हैं जियोमेट्री करते हैं तो आप उससे फेमिलियर है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उमूमन हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बट है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज कॉन्सेप्चुअल वाइज ज्यादा आप इस पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये बड़े टेक्निकल मामले होते हैं इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है तो चले अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइज वन पॉइंट वन